байгууллагын тухай хуулийг шинжлэн найруулах үндсэн гол шаардлага нь бол Монгол улсын үндсэн хуульд орсон нэмэлтийн өөрчлөлт байгаа маа. За энэ үндсэн хуулийн нэмэлтийн өөрчлөлт бол төрийн санах хүү а төсвийн хараат бусаар хэрэгжүүлэх хяналт тавих байгууллагатай байна гэж оруулсан. За энэ бол бол аудитын байгууллагыг үндсэн хуулийн байгууллага болгож байгаа үнэхээр том статусын заалт байгаа маа. За энтэй холбогдвол би энэ төрийн албан юу төрийн аудитын байгууллагын тухай хууль шинжлэн найруулагдаж авч ирж байна гэж ингэж бодож байгаа юм. За энэ хуулийн төсөлтөд холбогдвол би энэ 5 зүйлийг тодруулж суяа гэж бодож байна. За нэгдүгээр тул хамгийн чухал юм бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт заасан заалт бол хараат ус байна гэж ингэж заасан. За энэ үйл их чухал заалт. За хараат ус байхад хамгийн чухал гурван хараат ус асуудал байгаа маа. Тэгээ би хуулийн төслийг ерөөхдөө нь эргүүлж харахад энэ хараат усын байдал бол ажиглагдахгүй л байгаа даа маа. Нэгдүгээр нь болсон хүчний хараат ус асуудал байгаа маа. А ерөнхий аудит төр томилгоноос эхлээд доошоогоо байгаа бүх шийдвэр гаргадаг аудиторуудын томилгоо, чөлөөлөл, хариуцлагатай холбоотой асуудал байгаа юм. Энэ болсон хүчний энэ хараат усын асуудал бол хамгийн том хараат ус асуудлын нэг нь хоёрдугаар нь аудитын байгууллагын санхүүгийн хараат усын асуудал байгаа маа. Энэ чиглэлээр хуулийн төслөд юу төсөгдсөн юм бол гурав дугаар нь бол үйл ажиллагааны хараат ус байдлын асуудал байгаа юм аа. Хин нэгнээс хараат ус асуудал. Тэм учраас би энэ хараат устай холбогдолтой асуудал дээр энэ гурван зүйл дээр би одоо хуулийн төсөлд төсөгдсөн талаар асууя гэж бодож байна. Хоёрдугаар нь одоо мөрдөж байгаа хуулиас шинжлэн найруулсан хуулийн өөрч гол том өөрчлөлт нь юу байна? Би бол эрх мэдлэл нэмэгдсэн болов уу гэж ингэж бодож байна. Эрх мэдлэлээ дагуулад хариуцлага нэмэгдсэн болов уу гэж бодож байна. Энэ чиглэлээр хуулийн төсөлт ер нь юу төсөгдөв аа гэдэг их судал байна. Өнөөдөр мөрдөж байгаа хууль орвол зөвхөн нэг анх талбан шаардлага тав хэлбэрээр яваад байгаа юм. Би хариуцлагыг нэг өндөржүүлж өгсөн гэж бодож байгаа. Ажгүй нэг ж төсөлт байгуулагдаад тав хариуцлага өндөр байх хэрэгтэй гэж бодож байна. За гурав дугаар нь хувийн хөшлийн аудитын байгууллагад олон болсон Монголд өнөөдөр. Замбраагүй байгаа. Эдгээрийг удирдах, чиглүүлэх, хяналт тавих, зохион байгуулах үйл ажиллагаагийн чиглүүлж өгч чиглэлээр хуулийн төслүүд усгад байгаа гэдэг асуудал байна. Би төрийн аудитын байгууллага бол энэ нэг том үрг нь багс гэж бодож байгаа юм аа. За дөрөв дугаар нь бол аудитын байгууллага зөвхөн санхүүгийн хяналт хийдэг байгууллаг биш ээ. Эдийн үрэшгээ тооцдог, дүгэлд гаргадаг байгууллагаа гэж бодож байгаа юм. Монгол тэржиж байгаа олон улсын болон өөрийн энэ томоохон төслүүдийн үрэшгт дүгэлд гарах байгууллагаа гэж бодож байгаа. Энэ чиглэлээр хуйланд ер нь ямар томоохон өөрчлөлт төсөгдөв аа. Өнөөдөр олон том том төслүүд хэрэгжлээ түүний үрэшгээ асуудал байнга яригддаг ойдлохын төсөл хэсэг хэлээд. Эдгээр хяналт тавид дүгнэлт гаргаж энэ төслийн үрэшгтэй холбоот асуудлаар бол би аудитын байгууллагын дүгнэлтүүд бол эцсийн том дүгнэлт байх хэвээр гэж бодож байгаа. Энэ чиглэлээр хуулийн төслөд ер нь юу төсөгдөв аа. Тав дугаарт нь аудитын байгууллага зөвхөн санхүүгийн аудитаас гадна төрийн албаны стандарт төрийн болсон хүчний аудит асуудлыг би харьцах хэвээр гэж бодож байна. Энэ чиглэлээр хуулийн төсөл шинээр тусгацсан зүйл байна уу гэсэн ийм таван үзэл баримтлалын концептсийн одоо асуудлыг би асууяа гэж ингэж бодож байгаа юм. А энэ хэм болох шиг хууль санаачлаг ч асуулна аа. За тогтсор гишүүн таван асуулт хариуллаа. Би хууль санаачлагчийн хувьд бол над зүг нэр микрон нэрчлэг үү? Хоёр дөрв тавын хариулъя. Гурвыг тэр хувийн хөшлийн аудитт олбон тэр зохицуулалт асуудал дээр аудитын байгууллагын төрөлхөд хариулж байгаа тийм үү? За нэгдүгээрт нь бол бидний өнөөдрийн энэ оруулж ирж байгаа хуулийн амин сүнс бол бол мэдээж энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөө холбоотой бид нар аудитынхаа байгууллагыг одоо үндсэн хуулийн байгууллага болгож байгаа. За энэ бол үндсэн хуулийн өөрчлөлтөд төрийн санхүү төсвийн хяналтыг хараад бусаар хэрэгжүүлэх байгууллагын бүрээрх зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журам хууль авах тогтоом гэж бид нар үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлтөр хийсэн. А ер нь энэ аудитын олон улсын байгууллага гэж том байгууллага байдаг юм байлээ. Баг үндсэндээ манай үндсэн хуулийн цэц шиг. Тэгээд яг ингээд тухайн улс орон өөрийнхөө аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн болон хараат бус статусыг үндсэн хуулиараа хамгаалуулж өгөх, үндсэн хуулийн 
байдаа байгуулга болох хэвээр гэсэн тийм чиглэл дээр ийм заавчлахануд өгдөг юм байла. Бодлогын зөвлөмжүүд өгдөг юм байла. Тэгэхээр бид нар одоо яг хамгийн гол зүйл бол өнөөдөр энэ Монгол улсад цаашдаа төрийн хяналт бол энэ аудитын байгууллагаар л үндэсний аудитын байгууллагаар дамжиж явах хэвээр. Монгол улс парламентын засгалтаа бол тийм учраас парламентын засгалын хяналт нь өнөөдөр энэ гүйцэтгэх засгалтаа явж байгаа энэ бүх хяналтууд бол аудитынхаа байгууллагаар дамжиж явах хэвээр. Тийм учраас өнөөдрийн энэ арвуулж ирж байгаа хамгийн том амин сэнс бол нэгдүгээрт энэ аудитынхаа байгууллагын хараа тус байдлыг бид нар үндсэн хуулиараа баталгаажж үлдэж байгаа байгаа нэг ийм өөрчлөлт байгаа. Идэвхтэй бол санал нэг байна тогтох сурамдаа. За энэ бол хамгийн том амин сэнс. Таны саний хэлдэг яг нөгөө хараа тус байдлыг хэмждэг хэмжүүр гэж унаасаа байдгийм бэл. Тухайн улс орнд байгаа үндэсний аудитын газар нь хараа тус байна уу? Хараа тус байна уу гэдэг хэмждэг цөөн хэдий хэмжүүр байдаг. Энэ яг сайн таны хэлснээр нэгдүгээрт нь бол энэ аудитын байгууллагын өдрөдлгийн хараа тус байдал, улс төрөөс хараа тус байдал хангагдчих байна гэж. Хоёр дахь боловсон хүчний хараа тус байдал хангагдчих байна. За гурав дахь нь бол санхүүгийн хараа тус байгууллаг хангагдчих байна гэж яг энэ сая таны хэлсэн энэ зүйл рэ. Тэгэхээр манай үндэсний аудитын газар бол энэ олон улсын энэ инсата гэдэг энэ том байгууллагын том гишүүн А ер нь улс орнуудад бол энэ аудитын байгууллагын гурван тогтолцоо байдаг юм байна. Би энэ аудитын байгууллагаар мэрэгшээгүй л дээ. Гэтэ энэ хуулийг төслийг боловсруулж байгаа хооронд одоо энэ ажлын хэсэгт ингээ ажиллах тул гурван том тогтолцоо байдаг. Нэгдүгээрт нь бол ерөнхий аудиторын тогтолцоо. За хоёр дахь нь бол зөвлөлийн тогтолцоо. Манай санхүүгийн зохицуулах хороо шиг нөгөө зөвлөл байгууллагад тэмдэг тогтолцоо. За гурав дахь нь бол аудитын шүүхтэй бас улс орнууд байна. Аудитын шүүхт. А ерөнхийдөө сүүлийн үед одоо дамгаалж байгаа энэ арчлыг бэхжүүлэх ард нэг тийм ард иргэдийн хяналтыг одоо бий болох юм чиглэлүү аудитынхаа байгууллагаар дамжиж байна. Аудитынхаа хараа тус байгууллагыг ийг одоо бэхжүүлэх хамгийн гол үндсэн зүйл нь бол энэ аудитынхаа байгууллагыг үндсэн хуулийн байгууллага болох ийм эрхцэн орчнууд энд бүрдүүлэх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр саяын таны хэлсэн энэ гурван зүйл дээр бол одоо нэгдүгээрт бол аудитын ерөнхий ерөнхий аудиторыг 6 жил дээр тамлаа. Уучин ч юм бэ. Агтл бид нар өнгөрсөн хугацаанд одоо 2003 оноос хойш энэ шинэ одоогийн мөрд үж байгаа хууль хэрэгжих гэснээс хойш дөрөв аудит тохаа тийм ээ дөрөв аудит ажилласан зөвхөн нэгэн аудит л ганцхан 6 жил дээр бүр ирхийн хугацааг үүсгэсэн. А нөгөө гурван аудит нь бол ажилласан дондож хугацаа нь нөгөө 2.6 жил. Яг нөгөө засгийн газар нэг 1.8 жил ажиллаад огцортохтой адилхнаар яг өнөөдөр ингэ төрвийн бүх өмчөр ингэ ард түмний өмнө нь одоо хяналттай байх энэ өмчөр ингэ хянах хэвээр энэ байгууллагуудын тогтолцоо өнөөдөр ийм докторгүй байдал өнөөдөр үрсэн байгаа маа. Тийм учраас улс төрөөс ангид хараа тус байх мэрэгжлийн байх энэ бүх зарчмууд бол одоо ингээд бид нар энэ а ерхий аудиторын ажиллах хугацаа томлох зарчим тавигдах шаардлага тэр ингээд тавьсан байгаа. За энийгээ дагаад ерхий аудитор төр өгж байгаа тэр нөгөө боловсон хүчнийхээ бодлого харуулсан дээр 1 минут 8 минут чахал тоо асуулт л 1 минут юм шиг. За Тэр 